接盘棋讲解是女子第一人之战， 2 0 1 1年的知音会经典对局，红方是王妮娜，黑方是唐丹，开局是中炮对战屏风马阵型，红方没有出直车，而是出横车，这赌棋的话就是控制对方最活跃的马，让对方屏风马阵型拥挤啊，它会形成弱点，而黑方的话及时的平炮，准备呢七和车来攻击对方的河口兵，同时呢威胁他的马。那红方七路线要收治啊，怎么办呢？这个时候炮八进二，就直接啊不让你过来，对方也不敢走车八进六啊，因为这个拆炮之后呀，你一吃他一飞象打死车，所以对方到这里啊他不会过河车，选择上马，红方正常去上啊，黑方也就吃，这儿的话这个炮一拆开，还是呢不让你出车，黑方补士，红方飞象，黑方炮一平七。红方这个棋呢，点车是引对方过卒，将来这个马就有切入点。实战的话，这个棋啊，黑方推炮，他不管你，他是想骗你踩卒啊。这边你没点位，你要踩卒，他打你一下，将来出去抓炮先手啊。那红方这个棋呢，先补士，等你补棋，黑方就把车点到炮台啊，意思是必要时候牵住你的车，你车一走我就踩象，你车不走，必要时候还可以回马，强行过卒或者是打你。那红方这个棋呀、啊，炮八进二也不管你啊，他的意思是直接踩中卒啊，换掉之后呢，将来出车吃炮是先手。黑方暂时还不敢回马，因为这样等于放虎归山呀，红方马就上去打着车啊，所以呢，到这里他先平炮，意思是我出车抓你。红方的话，这个棋也不敢贸然去踩，因为踩完之后黑方出车比较快，所以红方这个棋就先把车拿出来，稳扎稳打。黑方这个棋稳一点，也就是出车牵住啊。黑方走卒五进一就被红方简单的吃了一个啊。这样的话，这个棋对方退车再利用，那这样红方可以考虑退炮打对方的中卒。应该来说，红方啊持有先手。红方扔底炮的话，这个棋啊，对方就捉一下，这当一啊被对方老利用。然后的话，黑方现在对卒活马，什么意思呢？他的意思是有一个出车要对的手段。红方当然是不愿意对啊，黑方继续去胁迫他，你不对我就要吃你的马，所以你非对不可呀。到这儿啊，红方也就接受了。交换完之后，黑方要过七卒啊，很明显黑方子弟位置比较好，攻守两立。那红方这个棋赶快长车，先把自己的河口守住，不让你过卒。对方的话就上马。红方现在这个棋啊，他不好调整，所以以退为进啊，准备把车调过来。那黑方。这个棋选择交法是继续捉炮啊，利用一下，最终呢放中车。那这个棋的意思在于进中卒啊，换掉之后一个回马枪，踩你的炮，打你的马。那这样的话，红方就会受攻，所以红方只能先掩护啊，守住迎面，必要时候出帅。所以呢，这个棋啊，你现在对的话，它无非就是一个交换。临场的话，黑方就继续吃炮，然后呢选择车八平七。准备从七路线打击红方的弱马，到这儿的话，红方三路线明显要受攻，怎么办呢？红方选择的是马七进八，意思呢就是炮六平七啊，现在打你的马，把你炮引开之后，你不是要过卒吗？我就吃掉你一吃象掉，这样的话这个棋啊把马还给你困住，黑方当然不肯呀，黑方到这里先把炮闪开拆你架子，红方继续平炮，黑方这时候就开始过卒了，红方有什么手段呢？红方就是回马金枪。准备居六平七，打着马，踩着中卒啊，踩着车，再把你踩掉。那黑方肯定不愿意啊！你要是居六平七，我就先打你的车。所以红方到这里不能居六平七，怎么办呢？居六平八，他的意思是仍然是踩卒威胁你。黑方当然是不肯，先看住啊，找机会看要不要平卒踩象，然后破马。这个时候红方选择招法是抛退一步，这步棋应该草率了啊，他想串打对方啊，其实是一步假棋。红方这时候应该及时的选择民营收兵啊！你不让我踩卒可以，我上马。这边我是负有一个打马，然后吃你炮。哎，你要是炮二平三的话，我一打把你炮调过来，将来马再踩你炮，这个车杀过来给你一换，把你马困住。红方呢，将来会多兵有力啊。那对方这个棋如果直接象掉的话，这儿打掉吃着炮，你一走他平炮，底线攻击你。所以这个棋红方抢先防的啊，比较有利。实战的话，红方他选择招法是。炮退一步，我们看一下这个炮一平三到底怎么样呢？黑方就卒五进一。那么如果你这么走的话啊，他就平一步。你这么再一打，看似好像是消掉了对方过河卒，其实呢，等待你的就是进炮的一个反击啊。
。那从眼光中来看的话，进炮打着马确实可以得子啊，不过红方可以打个象，或者是进车吃马吃炮，有一些反击手段在里面。怎么样让对方不反击呢？这个棋不要着急，利用车在河口先把车赶走啊，你不是要过来吗？我直接拱双就得子了，所以对方他不敢过来呀，只能往边走呀。你往边一走之后呢，他现在继续威胁你啊！当然这个时候金炮打也是可以的，红方换个象，但是黑方得子啊。那平卒可能说是一种更厉害手段，你不能到八路线，只能到七路线。那金炮就是一打，你马不能再退，否则踩象吃炮卧槽受不了。所以对方在这里也只能选择一个弱势啊，勉强支撑。不过呢，黑方得势不饶人，继续炮二平三威胁，这棋太狠。你要是吃马，他有根吃不到，他打掉马还要踩象。所以你现在马不能动，只能走炮。他顺势一脚进来，踩着双，踩车踩炮，你没办法，只能吃了。吃完之后，他一打，这边踩着炮，炮一走，再把象一破，这个棋啊非常厉害了。这边呢还盯着炮啊，手段太多。那么你看似啊上老帅，好像可以吃回一个子。那么黑方可以炮三平一，红方虽然吃了一个子，但是跳马将很厉害呀、啊。你不是啊，将军的意思是将来可以呢有一个电炮回马将出车可以退回啊，所以这时候不要打草惊蛇，此时呢他只需要选择吃炮即可。你炮一走啊，将来这个棋在利用你，比如说你直接放这里吧，那么下一步将军还可以退车回来。但是这个棋啊，你把车逃脱了，那你的老帅很尴尬，将军你要下来的话就低炮杀，所以你只能选择填炮。你炮一填之后，他迎面杀，所以你根本就守不住啊！不丢车就被将死了。可见这路棋啊，那非常凶狠啊！黑方攻势如潮，红方守不住。红方一看炮一平三是假棋，只能先吃掉。这样的话，黑方顺势打车，红方只能逃跑。接下来这又是一步利用啊，只能去闪，又是一招啊，就有闪。最终呢，选择回马，到这儿踩着车啊，闪开之后打着马，那这个马就上。然后呢，被人家踩掉之后吃马，再利用你。这里啊，小卒拱马，红方不甘心再退啊，选择上。这儿一平的话没有位置，只能交换。换完之后呢，这个棋啊，最好的走法就是长车，简单进行一个交换。将来他车往中间一放，破你双象，双方在斗啊，这棋肯定黑方占优。但是想赢的话，那也要费些周折啊，这是最顽强的招法了。临场的话，红方他是急于上马，希望对调啊，但是呢，这个棋啊。被黑方妙手牵制所利用，到这里啊，眼看白吃马，他只能飞象先抓车，这样的话解除底线闷攻啊。到这儿的话，至少这里啊是不丢子的。然后的话，红方退回，黑方一吃之后，这边要象掉，否则丢中象。那么这样一来的话，对方也是做了最顽强的防守啊。黑方这里抓了两下，但是你不能常这么走啊，因为你要赢棋就要变招。黑方到这里选择是卒六平五。那红方就落象，黑方这个小卒准备下，红方准备到底线放手一搏。到这儿双方展开决战，很明显黑方在中路一带攻势很强，红方必须要对炮化解对方的攻势。这时候呢，一平车要铁门栓，赶快进炮，找机会补象。中间一掏啊，这个棋你炮不能走呀，吃象一将抽车，所以对方持有去守。此时呢，黑方呀得寸进尺啊，打着车得势不饶人呀，那双方进行一个转换。换完之后破你个象，你还不能放中车，底线杀棋。所以呢，这个棋啊，吃炮还不能吃，只能出了。然后一进炮，准备呢这个棋车点一将，炮一将杀对方。所以他赶快平车，先守住赢面。那么即便如此啊，他换一个次序，先用炮将，然后呢再用车将，这个棋就很厉害了啊！杀一将上来，然后呢车炮兵防进攻啊，他这哈你确实是不好防守的啊。这里的话，我们看到。黑方小卒一下，给你炮你不敢吃，一将抽你的车，所以到这里的话没办法。红方准备呢推炮回来，放中炮，想偷袭啊。黑方推一将，到这儿的话点一将，最终呢他是啊走了一步，居四平二，大胆七炮啊，你一吃的话他卒四金，所以到这里的话王建娜实在解不了，只能认输，唐丹获胜。